og velkommen til denne videoen om vektorprodukt. Dette er del 1 av 3, og her skal vi definere vektorproduktet ved å ta utgangspunkt i høyrehåndsregelen. Ved hjelp av høyrehåndsregelen skal vi komme frem til denne formelen her. Og den formelen er ikke så lett å huske, så vi skal vise at det finnes en slags huskeregel der vektorproduktet skrives som determinanten til en 3 ganger 3 matrise. Så det er del 1. I del 2 og 3 skal vi gå nærmere inn på hva vektorproduktet er og se på forskjellige eksempler. Men la oss nå aller først starte med å definere vektorproduktet. Og til det så kan vi begynne med høyrehåndsregelen. Høyrehåndsregelen har vi snakket om i videoen om det kartesiske koordinatsystemet. Der så vi at den relative orienteringen til positiv x, y og z-akse er definert av høyrehåndsregelen. I tillegg så har vi i del 3 av videoen om vektorer og vektorom sett at enhetsvektorene x hatt, y hatt og z hatt kan brukes for å markere positiv x, y og z-retning. Nå kan vi gå det her litt nærmere etter i sømmene. Så la oss ta utgangspunkt i dette kartesiske koordinatsystemet her, og så ser vi hva vi får dersom vi kjører høyrehåndsregelen på de forskjellige retningene. Da kan du være med å teste, slik at du også blir fortrolig med hvordan dette her fungerer. Da kan vi starte med å la fingrene peke i retning positiv x, så bøyer vi dem slik at fingrene peker i retning positiv y. Da vil tommeren, når den står opp, peke i retning positiv z. Hvis vi starter med positiv y-akse, bøyer fingrene mot positiv z-akse, da vil tommeren peke i retning positiv x-akse. Vi kan starte med å ha fingrene i retning positiv z-akse, bøye dem i retning positiv x, da vil tommeren peke i retning positiv y. Vi kan også gjøre det motsatt. Vi kan starte med fingrene i retning positiv y-retning, bøye dem i retning positiv x, da får vi at tommeren peker i retning negativ z. Hvis vi starter med fingrene i retning positiv z, bøyer fingrene så de peker i retning positiv y, da vil tommeren peke i retning negativ x. Og til sist så kan vi la fingrene peke i retning positiv x, bøye dem så de peker i retning positiv z, da vil tommeren peke i retning negativ y. Dette er utgangspunktet for vektorproduktet. Så vektorproduktet tar inn to vektorer, kjører høydelsregelen på dem og gir ut en vektor som peker ortogonalt på begge inputvektorene. Vektorproduktet skrives med kryss. Et annet navn for vektorprodukt er kryssprodukt, fordi vi skriver det med kryss. Så i stedet for nå å snakke om høyrehåndsregelen, så kan vi definere vektorprodukter slik at x hatt kryss y hatt er lik z hatt. Y hatt kryss z hatt er lik x hatt. Z hatt kryss x hatt er lik y hatt. Y hatt kryss x hatt er lik minus z hatt. Z hatt kryss y hatt er lik minus x hatt. Og x hatt kryss z hatt er lik minus y hatt. Så det var alle kombinasjonene for forskjellige x, y og z. Nå mangler vi bare å definere vektorproduktet til en enhetsvektor med seg selv. Og den definerer vi som nullvektoren. Så vi har at x kryss x er lik nullvektoren. Y kryss y er også lik nullvektoren, og det samme gjelder z kryss z. Så dette er altså alle de mulige kombinasjonene vi har. Det første vi kan legge merke til nå er at rekkefølgen spiller en rolle. Vi har for eksempel at x kryss y er lik z, mens y kryss x er lik minus z. Vi har altså at a kryss b ikke er lik b kryss a. På fagspråket så sier vi at regneoperasjonen ikke er kommutativ. Addisjon er et eksempel på en regneoperasjon som er kommutativ. Der har vi a pluss b er lik b pluss a. Dette er altså ikke tilfelle for vektorproduktet, så vektorproduktet er en ikke kommutativ regneoperasjon. Når vi har med enhetsvektorene x, y og z å gjøre, så finnes det en enkel måte å holde styr på når den ene gangen den andre blir positiv eller negativ. Hvis vi skriver opp x, y, og så legger vi til en ny x, som om vi går tilbake til starten når vi passerer z-en. Nå vil alle vektorprodukt som går fra venstre til høyre være positive, mens alle vektorprodukt som går fra høyre til venstre være negative. 
Vi kan se at det stemmer dersom, dersom vi sirkler inn x, y, y, z og z, x. Da ser vi at for x, y for eksempel så har vi x, y. Når vi går den veien, da gir det en positiv z. Mens hvis vi går y og så x, y og så x, da gir det en negativ z. Det samme gjelder da for y, z og z, y. Så det her er vektorproduktet, og nå kan vi se hvordan det her utarter seg på to generelle vektorer a og b. Så vi lar altså a være gitt av ax gangen enes vektor i x-retning, pluss ay gangen enes vektor i y-retning, pluss az gangen enes vektor i z-retning, og tilsvarende for b. Da tar vi vektor a kryss vektor b. Det er da hele vektor a krysset med hele vektor b. Nå har vi et sett med parenteser her på hver side av vektorproduktet, og parentesene her fungerer på akkurat samme måte som parenteser ved multiplikasjon. Så vi skal altså krysse alle leddene med hverandre. Vi skal ta a x x hat krysset med hele vektor b, a y y hat krysset med hele vektor b, og a z z hat krysset med hele vektor b. Nå kan vi regne ut dette her. Da starter vi først med å ta a x x hat krysset med b x x hat. Det blir jo da lik a x x hat krysset med b x x hat. Nå er det sånn at vektorproduktet det er en regneoperasjon som tar inn to vektorer og returnerer en ny vektor. Vektorproduktet bryr seg ikke noe om skalarer. Og bx her er jo nå en skalar, så bx er på en måte usynlig for vektorproduktet, så vi kan egentlig bare flytte bx over på andre siden av kryssproduktstegnet. Så vi får dermed at vi får ax bx x hat kryss x hat. Det er litt mer oversiktlig å skrive det på denne måten her, for nå ser vi veldig tydelig hvilke vektorer som skal krysses, så derfor så vil jeg skrive det sånn. Så det jeg har tenkt å skrive nå, er at dette her blir lik, første ledd er ax bx x hat kryss x hat. Det neste leddet blir at vi tar ax x hat og krysser det med b y y hat. Vi kan altså tegne en ny pil sånn. Det leddet blir da ax b y x hat kryss y hat. Så vi kan skrive ax b y x hat kryss y hat. Siste leddet på den første linja her blir da ax x hat krysset med b z z hat. Da får vi ax b z x hat kryss z hat. Vi skriver det inn. A, x, b, z, x hat, kryss, z hat. For neste linje så gjør vi akkurat det samme. Så vi tar a, y, y hat, kryss sammen med b, x, x hat. Det kan vi skrive a, y, b, x, y hat, kryss, x hat. Pluss a, y, b, y, y hat, kryss, y hat. Pluss a, y, b, z, y hat, kryss, z hat. Og for siste linje så gjør vi igjen det samme. Så vi tar a, z, z hat, kryss sammen med b, x, x hat. Tegner vi inn det a z b x z hat kryss x hat, så tar vi det pluss a z b y z hat kryss y hat, pluss a z b z z hat kryss z hat. Så det her var alle leddene, og det var ganske mange ledd, men hvis vi ser litt nærmere etter her, så ser vi for eksempel at det er x hat kryss x hat, det er jo noe vi definerte som nullvektoren i sted, så det her her, det er lik nullvektoren. Og alt vi multipliserer med 0, det er lik 0, så det, hele det leddet her kan strykes. Det samme gjelder y hat kryss y hat, det er også lik 0-vektoren, og det hele leddet her kan strykes. Og dette her, z hat kryss z hat, det er også lik 0-vektoren og kan strykes. De resterende vektorproduktene, de tok vi også definerte i sted. Det kan hende at det er litt vanskelig å huske, så derfor så har jeg lagt opp et hjelpekoordinatsystem her, sånn at du kan bruke høyrehåndsregelen for å teste det selv. Da ser vi at x hat kryss y hat, det er lik z hat. x hat kryss z hat, det er lik minus y hat. y hat kryss x hat, det er lik minus z hat. y hat kryss z hat, er lik x hat. z hat kryss x hat, er lik y hat. Z hat kryss y hat er lik minus x hat. Så da har vi alle sammen. Og nå kan vi bare samle dette her, så får vi at kryssproduktet 
a kryss b er lik. Og da kan vi nå først ta alle x-leddene, så vi kan skrive opp en parentes med x hat. Så ta det først. Da må vi finne de leddene som har x hat, og det har vi der og der. Det leddet her er positivt, så vi skriver det først. Da skriver vi a y b z, og så har vi x hatten her, så det er a y b z x hat. Og så får vi denne som er a z b y, da får vi minus a z b y x hat. Så tar vi neste leddet, som blir da, samler vi y koordinatene våre, eller y komponentene våre. Y komponentene, de ser vi her, her ser vi enes vektor y, og her ser vi enes vektor y. Den er positiv, så den skriver vi først. Da får vi a z b x minus a x b z. Og til sist så har vi da igjen de resterende leddene våre, det er z-leddene. Så vi skriver nå z-leddene våre. Det er da, denne er positiv, da skriver vi den først. Den er a x b y minus den negative z-en, det er a y b z. Nei, b x, a y b x. Skriver vi a y b x. Så det her er kryssproduktet. Og det var noe litt jobb å regne ut, og til vanlig så tar vi jo ikke hele den utregningen her. Til vanlig så skriver vi det på den måten der, som determinanten av en 3 ganger 3 matrise. Da la vi første raden av matrisa være enhetsvektorene x, y og z. Andre raden av matrisa la vi være x, y og z-komponenten til vektor a. Og tredje raden av matrisa la vi være x, y og z-komponenten til vektor b. X-komponenten av vektorproduktet kan vi da finne ved å ta diagonalen fra y-kolonna til z-kolonna, minus diagonalen fra z-kolonna til y-kolonna. Så vi fjerner altså x-kolonna, fordi det er den, altså x-komponenten vi har ute etter, og så tar vi diagonalen på de resterende kolonnene. Og her så er leddet vi får når vi går den retningen er positivt, mens leddet vi får når vi går den retningen er negativt. Akkurat sånn som vi tegnet opp i sted. Så vi får altså at det er a, y, b, z, den er positiv, og så har vi negativ a, z, b, y. Så vi får at det er x-komponenten vår, på et likt tegn her også, for a, y, b, z er positiv, a, y, b, z, og så får vi at det er a, z, b, y er negativ. Tilsvarende så kan vi gjøre det samme med y-komponenten vår. Da tar vi og fjerner y-kolonna, og så tar vi diagonalen på de resterende kolonnene. Og da gjør vi igjen sånn som vi gjorde i sted, at vi setter på en hjelpe x, som om vi går videre til x etter at vi har passert z-en. Så vi setter på hjelpe x-kolonne her. Og så tar vi diagonalen fra z-kolonna til hjelpe x-kolonna, og fra hjelpe x-kolonna til z-kolonna. Da får vi at denne er positiv. a, z, b, x, den er positiv. Vi skjønner nå. Vi tar nå hele parentesen. Dette her er y-komponenten vår. a, z, b, x. a, z, b, x. Minus a, x, b, z. Og til sist så har vi z-komponenten vår. Da tar vi og fjerner z-kolonna, og så tar vi diagonalen på de resterende kolonnene. Så vi tar a, x, b, y, minus a, y, b, x. Så vi får at z-komponenten vår er lik a, x, b, y, som er den diagonalen, minus a, y, b, x, som er den retningen, diagonalen vi får i den retningen. Så nå har vi kommet frem til akkurat samme formel. Så hvis vi ser her, så er dette her akkurat den samme formelen som dette her. Men det var mye mindre skriving. Og det er mye, mye lettere å huske den matrisa her, enn å huske hele den regla her. Så så langt så har vi altså nå sett at vektorproduktet, eller kryssproduktet om du vil, er en regneoperasjon som baserer seg på høyrehåndsregelen. Dette gir denne formelen i et kartesisk koordinatsystem, men man kan lettere huske alle leddene ved å ta determinanten av en 3 ganger 3 matrise, altså å følge denne prosedyren. Dette var del 1 av videoen om vektorprodukt. I del 2 skal vi gå videre. Vi skal se litt mer på hva vektorproduktet er, 
Vi ska se att den kan skrivas som sinus och så ska vi se på någon exempel.